യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ഇൻകം ടാക്സ് എക്സാം ആണ് നാളെ അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് നോക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനുകളും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ ആ ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്താണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ മീൻസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് അതായത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ പീരീഡ് ആണ് കമ്മൻസിങ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഏപ്രിൽ എവ്രി ഇയർ ആ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റിനാണ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ആൻ എൻഡ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അത് അവസാനിക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിനാണ് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെയുള്ള ആ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്താണ് ഇതും വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ഫെയിൽഡ് ടു ഫുൾഫിൽ ഹി സ്റ്റാച്യൂട്ടറി ഒബ്ലിഗേഷൻ ആസ് പെർ ഇൻകം ടാക്സ് അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം സ്റ്റാച്യൂട്ടറി ഒബ്ലിഗേഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരെയാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറയുക അസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയിട്ടുള്ള എസ് എസ് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള റൂൾസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുക ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇൻകം ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ റിട്ടേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫെയിൽ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫെയിൽ ചെയ്യുന്ന അസ് എസ് സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക അസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ആർ ദോസ് അറൈസസ് ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അതായത് ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇയറിന് താഴെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് വഴിക്ക് അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഗെയിൻസുകളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഇൻഡെക്സിംഗ് ഈസ് ഡൺ വൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡെക്സേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അവിടെ കാണിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അതും വളരെയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ മീൻസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിംഗ് ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുൻപത്തെ ആ ഒരു വർഷം ആ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുക പ്രിസീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപത്തെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുൻപത്തെ ആ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എ നോൺ റെക്കറിംഗ് ഇൻകം ഓർ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ്വലി അതായത് നോൺ റെക്കറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടണ ഇൻകം അല്ലാണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ്വലി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻകം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ടുള്ള ഇൻകമുകൾ ലോട്ടറി അടിക്കുക എന്തെങ്കിലും ബെറ്റിങ്ങിൽ ജയിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഗാംബ്ലിങ്ങിൽ ജയിക്കുക എന്തെങ്കിലും റേസിൽ ജയിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ്വലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്
പി ജി ബി പിയിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യും ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു അബ്സോർവ് ദ എൻ്റെ എയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആ നമുക്ക് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൊത്തം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എനി അതർ ടാക്സബിൾ ഇൻകം അപ്പോൾ ആ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഡിപ്രീസിയേഷൻ അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ടാക്സബിൾ ഇൻകം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും ഇഫ് ദർ ഈസ് സ്റ്റിൽ എനി ബാലൻസ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി മെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഇയേഴ്സ് ഇൻകം അത് ആ ഒരു കറണ്ട് ഇയറിൽ ഇൻകം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകത്തിനെയാണ് അൺഎബ്സോർവ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അതായത് നമുക്ക് വരുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ആ വർഷത്തെ പി ജി ബി പിയിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻ ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഹെഡിൽത്ത് ഇൻകം ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും എന്നിട്ടും ബാലൻസ് വരുന്നുണ്ട് കറണ്ട് ഇയർലി ഇൻകം ഒന്നുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഡിപ്രീസിയേഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അൺഎബ്സോർവ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് അൺഎബ്സോർവ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നും പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേഗം പഠിക്കുക വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യ